நீங்க முக்கியமா பாருங்க ஒரு சீனியர் பேட்ஸ்மேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேட்ஸ்மேன் எதிர்பார்க்கிற பேட்ஸ்மேன் விராட் கோலி வந்து ரொம்ப சாதாரண பாலுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஃபுல் டாஸ் பால் அவுட் ஆகிட்டு போயிட்டாரு இன்னைக்கு நாட் பேட்டிங் அவருக்கு கோலிக்கு வந்து மன்னிப்பே கிடையாது இன்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவருக்கு வந்து இப்போ அவரை பத்தி இப்போ பயம் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு இப்போ வந்து சான்சஸ் ஆர் வெரி 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 ஆர்டினரி நவ் இது ரொம்ப எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு மோசமான பர்ஃபார்மன்ஸ் இந்தியா இது பேட்டிங்ல ஸ்பின்னை எடுத்து அதுவும் செகண்ட் டே விக்கெட்ல வி ஆர் ஃபெயில் பேட்லி போன மேட்ச் ஃபாஸ்ட் பவுலர் சேர்த்து ஃபெயில் பண்ணோம் ஃபெயில் ஆனோம் இந்த வாட்டி ஸ்பின்னர் சேர்த்து ஃபெயில் ஆயிருக்கும் ரிஷப் பந்த் வந்து புல் பண்ண போய் கொஞ்சம் பால் லோ கெப்ட் ஆச்சு பட் இந்த மாதிரி பிச்சுல வந்து பால் லோ கெப்ட் ஆகும் ஆர் ஏதாவது ஒரு ஆட் பால் ரைஸ் ஆகுங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு தான் அடி ஆனோம் ஆனா அவர் வந்து அவருடைய பேட்டிங் ஸ்டைல் எப்படி ஆனால் நம்ம வந்து அவரை வந்து ஸ்டே பண்ணுவாரு ஹோல் டே நிப்பு நின்று ஆடி நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் நூத்தி இருபது ரூபாய் எதிர்பார்க்கிற பேட்ஸ்மேன் இல்ல அவர் சாண்ட்னர் தான் இன்னைக்கு டேஞ்சர் மேனா இருப்பான் எதிர்பார்த்தா டேஞ்சர் போலிங்காக தான் போட்டாரு இன்னைக்கு அவர் ஒரு ஃபர்ஸ்டா இந்தியன் பேட்ஸ்மேன் எதிர்த்து ஒரு ஏழு விக்கெட் எடுக்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் தான் இந்தியன் பேட்ஸ்மேன் சரியா ஆடல இன்னைக்கு ரொம்ப இதெல்லாம் என்ன சொன்னாலும் அவருடைய போலிங்கை நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணியாலும் பட் இந்த அளவுக்கு ஒரு நூத்தி ஐம்பத்தாறு அளவுக்கு ஃபோல்ட் ஆற அளவுக்கு பெரிய போலிங் இல்ல பெரிய பச்சில ஒன்றும் அவ்வளவு ஒன்றும் டெவில் இல்ல டூ ஃபிஃப்டி டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அடிக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருந்தது அதை கோட்டை விட்டது ரொம்ப 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 கவலையான விஷயம் இந்தியன் பேட்ஸ்மேனுக்கு எக்ஸ்கியூஸே கிடையாது So overall, the batting of India was a huge disappointment. In one series, the two of them collapsed. This is almost as bad as 46 all out. If you have a lot of 46 all out, it's the same thing. If you don't have a lot of 150, it's the same thing. Ashwin, if you have a lot of 150, you can discuss it. You can do it and do it and do it. அஸ்வினை வந்து நல்லா ஆடுற ஆரம்பிச்சதுதான் அவங்களுக்கு வந்து பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட் ரெண்டு மேட்சிலும் அஸ்வினை நல்லா அடிக்காங்க அவங்க அவங்க அழகா டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்காங்க பிளான் பண்ணிருக்காங்க ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க நம்ம நிறைய விஷயத்துல கூட்ட விட்டுட்டோம் அதான் உண்மை வெல்கம் டு கிரிக்கெட் ஒன்றி நான் உங்கள் ஈஸ்வர் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான இந்த டெஸ்ட் செகண்ட் டெஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்தியா ரொம்ப கவலைக்கிடமான நிலைமையில இருக்காங்க இதுல என்ன முக்கியமா பாக்கணும்னா இந்தியாவோட பேட்டிங் ஆர்டர்ல நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்கு அது என்ன ப்ராப்ளம் எப்படி சார்ட் அவுட் பண்ணணும் அடுத்த கட்டத்துக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பத்தி நம்மள்ட்ட பேசுறதுக்காக கல்யாண் ராமன் சார் நம்ம கூட இருக்காரு அவர்கிட்ட பேசலாம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சார் நான் நல்லா இருக்கேன் நம்ம இந்தியன் டீமுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் நல்லா இல்லை ரொம்ப கவலைக்குரிய விஷயம் பேசுவோம் நம்ம அதை பத்தி நீங்க சொல்லுங்க நீங்க அதான் சார் கவலைக்கிடமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டீங்க அது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருச்சு நியூசிலாந்து பாத்தீங்கன்னா நூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு அடிச்சிருக்காங்க ஆல்ரெடி அவங்க வந்து லீடிங் ஒரு நூறு நூத்தி மூன்று ரன் இருக்காங்க ஆல்மோஸ்ட் அவங்க இரநூறு ரன் கிராஸ் பண்ணிட்டாங்க லீடிங் வந்து நீங்க நேத்தியே சொல்லியிருந்தீங்க ஒன் எயிட்டி டூ ஹண்ட்ரட் குள்ள இருந்தாதான் இந்தியாவுக்கு வந்து ஈஸி ஜெயிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்க இப்ப அவங்க அஞ்சு விக்கெட்டுக்கே இரநூறு தாண்டிட்டாங்க சோ இந்தியா வந்து இந்த மேட்ச் கண்டிப்பா லூஸ் பண்ணிதானே ஆகணும் டெஃபினட்டா நம்ம வந்து சான்சஸ் ஆர் வெரி 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 ஆர்டினரி நவ் இது ரொம்ப எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு மோசமான பர்ஃபார்மன்ஸ் இந்தியா இது பேட்டிங்ல ஸ்பின்னை எடுத்து அதுவும் செகண்ட் டே விக்கெட்ல வி ஆர் ஃபெயில் பேட்லி போன மேட்ச் ஃபாஸ்ட் பவுலர் சேர்த்து ஃபெயில் பண்ணோம் ஃபெயில் ஆனோம் இந்த வாட்டி ஸ்பின்னர் சேர்த்து ஃபெயில் ஆயிருக்கும் எல்லா யாருமே வந்து அன்பிளேபிள் பால் அவுட் ஆகணும்னு சொல்லவே முடியாது யாருமே நீங்க முக்கியமா பாருங்க ஒரு சீனியர் பேட்ஸ்மேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேட்ஸ்மேன் எதிர்பார்க்கிற பேட்ஸ்மேன் விராட் கோலி வந்து ரொம்ப சாதாரண பாலுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஃபுல் டாஸ் பால் அவுட் ஆகிட்டு போயிட்டாரு இன்னைக்கு அது இந்த அவர் அன்னைக்கு அவுட் ஆன விதம் மன்னிப்பே கிடையாது அவருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பேட் பேட்டிங் அவருது விராட் கோலி ஒரு சீனியர் பேட்ஸ்மேன் அதுவும் காலம்புற மார்னிங் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஹவர்ல இதே மாதிரி ஒருத்தர் அவுட் ஆகிறோம்னா டீமோடைய மீதி பிளேயர்ஸோட பொசிஷன் மனசு மன நிலைமை எப்படி இருக்கும்னு பாத்துக்கோங்க அதுவே ஒரு பெரிய காரணம் அது ஸோ கோலிக்கு வந்து மன்னிப்பே கிடையாது இன்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவருக்கு வந்து இப்போ அவரை பத்தி இப்போ பயம் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு போன இன்னிங்ஸ் ஏதோ ஒரு தொண்ணூறு எழுபது அடிச்சாரு அதனால கொஞ்சம் நல்ல ஃபார்ம் கொடுத்துட்டார் போல இருக்கு அப்படின்னு எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கிற நேரத்துல இது மாத
ஆனா அவர் வந்து அவருடைய பேட்டிங் ஸ்டைல் எப்படி அதனால நம்ம வந்து அவரை ரொம்ப இது பண்ண அவரை வந்து அவரை வந்து நம்ம ஸ்டே பண்ண போறோம் ஸ்டே பண்ணுவாரு இதே மாதிரி ஒரு ஒரு ஹோல் டே நிப்பு நின்னு ஆடி நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் நூத்தி இருபது ரூபாய்னு எதிர்பார்க்கிற பேட்ஸ்மேன் இல்லை அவரு ஆனா அவர் அவுட் ஆன விதம் இன்னைக்கு ரொம்ப அதுவும் ஒரு கவலை நிறைய பேர் சர்ஃபராஸ் பாருங்க இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பிளேயர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பின் போலிங் அவரு தான் வந்து ஃபார்ம்ல இருக்காரு ஓரளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்காரு இன்டர்நேஷனல் இதுல நல்ல கால ஓடணுங்கிற ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருக்காரு அவரு வந்து ஒரு பெரிய இன்னிங்ஸ் ஆடுவான்னு எதிர்பார்த்தோம் ரொம்ப அவர் அவருக்கு அதான் சார் நீங்க சொல்ற சர்ஃபராஸ் பாத்தீங்கன்னா போன டெஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு இன்னிங்ஸும் அதே இடத்துல தான் கேட்ச் கொடுத்தாரு இப்ப அவுட் ஆன இந்த இன்னிங்ஸ்லயும் பாத்தீங்கன்னா சேம் ஏரியால அதே மாதிரிதான் மூணு வாட்டியும் அதே இடத்துல அதே மாதிரி கேட்ச் தான் கொடுத்திருக்காரு சோ அதையும் அவர் கன்சிடர் பண்ணணும்னு ஆமா தட் ஷோஸ் இட்ஸ் இன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவருடைய அனுபவ இன்மையை நல்லா காட்டுறது பாருங்க அவர் வந்து என்ன நினைக்கிறாரு உடனே ஒரு மிடாஃப்லயோ ஒரு மிடான்லயோ ஒரு டிரைவ் பண்ணி ப்ரெஷர் ரிலீஸ் பண்ணிட்டா நல்லா அடிலாங்கிற ஒரு ஏதோ ஒரு கூட்டு நம்பிக்கை ஆடுறாரு தன்னுடைய டிஃபென்ஸையோ தன்னுடைய டீமோட பொசிஷனையோ அந்த நேரத்துல யோஜனை பண்ணாம ப்ரெஷர் ரிலீஸ் பண்றதுக்கோசரம் ஒரு மிடாஃப்ல ஒரு எந்த ஷாட் ஆடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துதான் அவர் அவுட் ஆகிட்டார் அவரு வந்து இன்னைக்கு நான் ரொம்ப எதிர்பார்த்தேன் நிறைய பேர் எதிர்பார்த்தாங்க அதே மாதிரி அது இன்ஃபேக்ட் இன்னைக்கு அவுட் ஆனதுலயே ரொம்ப கஷ்டமான பால் ஆட முடியாத பால் வந்து அஸ்வினுக்கு தான் அவர் ஆக்சுவலி நல்லா பிகின் பண்ணாரு பட் பால் டேர்ன் ஆகி ரொம்ப லோ கெப்ட் ஆகிட்டாரு புலம் எல்பி ஆகிட்டாரு ஸோ நான் நினைச்சபடி தான் நடந்தது அவர் சாண்ட்னர் தான் இன்னைக்கு டேஞ்சர் மேனா இருப்பான்னு எதிர்பார்த்தா டேஞ்சர் மேனா தான் டேஞ்சர் போலிங்கா தான் போட்டாரு பட் இந்த அளவுக்கு ஒரு நூத்தி ஐம்பத்தாறு அளவுக்கு ஃபோல்ட் ஆறு அளவுக்கு பெரிய போலிங் இல்ல பெரிய பச்சில ஒன்றும் அவ்வளவு இன்னும் டெவில் இல்ல நம்ம ஈஸியா இருநூத்தி எழுவதுல இருந்து முன்னூறு அடிச்சிருக்கலாம் நான் நினைச்சா நானூறு அடிப்பாங்க நூத்தி ஐம்பது ரூபா லீட் எடுத்தாங்க நம்ம பேசணும் நிறைய பட் மார்னிங் ஹாஃப் அன் அவர் பார்த்த உடனே அந்த அளவுக்கு வராதுன்னு தெரியும் பட் அட்லீஸ்ட் டூ ஃபிஃப்டி டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அடிக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருந்தது ஸோ அது அதை கோட்டை விட்டது ரொம்ப 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 கவலையான விஷயம் இது வந்து இந்தியன் பேட்ஸ்மேனுக்கு எக்ஸ்கியூஸ் பேட்ஸ்மேனுக்கு எக்ஸ்கியூஸே கிடையாது இந்த மாதிரி போர் பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு நேத்திக்கு பார்த்தா வாஷிங்டன் சுந்தர் ஒரு செவன் விக்கெட்ஸ் எடுத்தாரு இன்னைக்கு வந்து நீங்க சொன்ன அந்த சாக்னர் ஒரு ஏழு விக்கெட் எடுத்திருக்காரு இது வரைக்கும் அவர் ஃபைபர் எடுத்ததே கிடையாது அதிகபட்சமா மூணு விக்கெட் ஹால் தான் எடுத்திருக்காரு அதுவும் ஏழு இருக்காரு இன்னைக்கு ஏழு விக்கெட் எடுத்திருக்காரு அவர் வந்து பால வந்து நல்லா ஸ்டெம் டு ஸ்டெம்ஸ் வந்து நல்லா போட்டுட்டு இருந்தாரு இந்தியன் பவுலருக்கும் நியூசிலாந்து பவுலருக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸே ஏதான சார் ஸ்டெம் டு ஸ்டெம் நிறைய போடுறாரு இவங்க அவுட் சைட்ல கொஞ்சம் நிறைய பாலை வித்து கொடுத்து போடுறாங்க இந்தியன் பவுலர்ஸ் அந்த டிஃபரன்ஸ் நீங்க பாத்தீங்களா இல்ல அவர் வந்து ஸ்டெம்ப் அட்டாக் லைன் அண்ட் லென்த் ரைட் ஏரியாஸ் உரிய ஒரு ஒரு ஆம் பால் ஒரு லெப்ட் ஆம் ஸ்பின்னு நம்ம என்ன நினைப்போம் ரெண்டு பால் மூணு பால் அவங்க ரெகுலர் பால் போட்டானே நாலாவது பால் ஷார்ட் ஆகுது கொஞ்சம் ஆம் பால் போடுவாரு பந்து ஸ்ட்ரைட்டா வரும் இல்லைன்னா பேட்ஸ்மேன் நோக்கி வரும் அப்படி அதே மாதிரிலாம் ட்ரை பண்றதே இல்லை லைன் அண்ட் லென்த் and stumps and pitch leave the ball to the pitch adha the right area la pitch panna pitch konja helpful ah irukra pitch la enna vena nadakum andha nambike la podradhu adha dhaan oru basic qualities for spinner ipo vandu namba ivar la nadathirundama ashwin la thana skillful bowler avaru ashwin la sik poduvaru oru straighter run poduvaru oru fast run poduvaru oru nariya poduvaru leg break ah poduvaru didina avaru oru hard ball எனக்கு <laughs> இந்தியன் பேட்ஸ்மேன் கிட்ட இந்தியன் பேட்ஸ்மேன் எதிர்த்து ஒரு ஏழு விக்கெட் எடுக்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம்தான் இந்தியன் பேட்ஸ்மேன் சரியா ஆடல இன்னைக்கு ரொம்ப இதெல்லாம் என்ன சொன்னாலும் அவருடைய போலிங்க நம்ம அப்ரிசியேட் பண்ணியாணும் இப்ப என்னன்னா இதே பிச்சுலதான் வந்து அவங்களும் பேட்டிங் பண்றாங்க இந்தியாவும் பேட்டிங் பண்றாங்க அவங்களால ஒரு பிளேயர் வந்து ஆங்கர் இன்னிங்ஸ் எடுத்துட்டு போய் ஒரு ரன்ன கொண்டு வர முடியுது அதையே இந்தியன் பிளேயர்ஸ் ஆட முடியல ஒரு மேட்ச்ல கான்வே அடிக்கிறாரு ஒரு மேட்ச்ல ரச்சின் அடிக்கிறாரு இது வரைக்கும் ஃபார்ம்லயே இல்லாத டாம் லத்தம் அந்த டீம் கேப்டன் இன்னைக்கு ஒரு பெரிய நாக்கு விளையாடி இருக்காரு 
டிம் ஈவன் டிம் சவுதி கூட ஒரு நாக் விளையாடி இருக்காரு இந்த மாதிரி ஒரு ஆங்கர் இன்னிங்ஸ் ஒரு மேட்சுக்கு அதாவது ஒரு இன்னிங்ஸுக்கு ஒத்தராவது எடுத்துட்டு போற அளவுக்கு கேபபிலிட்டி ஏன் இந்தியன் டீம் கிட்ட இல்ல அந்த டிஃபென்ஸ் ஏன் இது ரொம்ப ரொம்ப வருத்தமா இருக்குது அதுதான் சொல்றான் விராட் கோலி இன்னைக்கு டவுட் ஆனது மன்னிப்பே கிடையாதுன்னு நேத்தியா அவுட் ஆயிட்டு ரோஹித் வந்து சவுதி பால்ல ரெண்டு சீனியர் பேட்ஸ்மேன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ரெஸ்பான்சிபிளோட ஆட வேண்டிய பேட்ஸ்மேன் ரெண்டு பேருமே நமக்கு வந்து இன்னைக்கு ஆடல மீதி வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் ஜெய்ஸ்வால் நல்லா ஆரம்பிச்சாரு ஈவன் சுப்மான் கிரி கூட நேத்தியோட இன்னைக்கு நல்லா ஆரம்பிச்சாரு இன்னைக்கு செகண்ட் பால்லயே அவர் அவுட் ஆயிருக்க வேண்டியது அம்பையர்ஸ் ரிவ்யூல தப்பிச்சாரு அதே அம்பையர்ஸ் ரிவ்யூல மாட்டிட்டு அவுட் ஆயிட்டாரு ஒரு அரை மணி நேரம் கிட்ச அந்த லைஃப் வாங்கிய லைஃப் கொடுத்ததுக்கு இன்னும் நல்லா ஆடி இருக்கலாம் அவரு நான் வந்து சுப்மான் கீழ வந்து இஸ் நாட் அ கிரேட் பிளேயர் ஆஃப் ஸ்பின் போலிங் கேன் பிளே ஃபாஸ்ட் போலிங் வெல் நல்லா செட்டில் ஆனாதான் ஸ்பின் எல்லாம் நல்லா ஆடுவார் அவரு அது எதிர்பார்க்கலனா பட் ஜெய்ஸ்வால் பெரிய லாங் இன்னிங்ஸ் ஆடுவார் நினைச்சேன் சர்ஃபராஸ் லாங் இன்னிங்ஸ் ஆட நினைச்சேன் ரிஷப் பந்து வந்து இன்னொரு ஒரு அரை மணி நேரம் ஆடி ஒரு ஐம்பது நாற்பது ஐம்பது ரூபா நடிச்சுருந்தீங்களா ப்ரெஷர் கம்மியாயிருக்கும் நம்ம வந்து ரிஷப் வந்து செஞ்சுரி அடிக்கிறாரா இல்லைன்னா ரெண்டு மணி நேரம் ஆடுறாரா மூணு மணி நேரம் ஆனாலும் பார்க்க கூடாது அவர் ஆடுற நேரத்துல டாமினேட் பண்ணி அடைச்சு போனஸ்க்கு ப்ரெஷர் வந்துருது அதை கிரியேட் பண்ற கேபபிள் பர்சன் அவரு அவரும் அவுட் ஆயிட்டாரு அவரு அவரு அவுட் ஆனதுதான் எனக்கு வந்து ரொம்ப இதுவா போயிடுது என்னன்னா அது அவர் ஒரு இன்னொரு அரை மணி நேரம் அடிந்தா நல்ல ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆயிருக்குமே இன்னும் நல்லா இருந்திருக்குமே பாக்குற சமயத்துல அவுட் ஆயிட்டாரு மீதி உங்களுக்கு யாரு சர்ஃபராஸ்க்கு அப்புறம் ரவீந்தர் ஜடேஜா ரவீந்தர் ஜடேஜா கொஞ்சம் நல்லா ஆனாரு இருக்கத்திலே மீதி பேட்ஸ்மேன்ல அவர் தான் கொஞ்சம் அட்டாக் பண்ணி ஆனாரு லஞ்சுக்கு அப்புறம் அதனாலதான் ஸ்கோர் நூத்தி ஐம்பத்தி நாலு நூத்தி ஐம்பத்தி நூறு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா ஒரு ஒரு ஷார்ட் ஸ்டேல ஒரு வாஷிங்டன் சுந்தர் கிளிம்சஸ் ஆஃப் இஸ் பேட்டிங் டேலன்ஸ் காமிச்சாரு பாருங்க அட்டாக் பண்ணி ஒரு ஸ்கோரை கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி கொண்டு போனாரு சோ அவருக்கு வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு டேலன்ஸ் இருக்கு பேட்டிங்லயும் அப்படிங்கறத கொஞ்சம் காமிச்சாரு குருமரம் சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தா இன்னொரு இருபது முப்பது ரன் கூட அடிக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி அவருக்கு இருக்குங்கிறது தெரியலாம் தெரிஞ்சது இன்னைக்கு அவரோட பேட்டிங்ல நல்லாதான் கான்பிடென்ட் ஆனாரு சோ ஓவர் ஆல் த பேட்டிங் ஆஃப் இந்தியா வாஸ் அ ஹியூஜ் டிசப்பாயின்மெண்ட் இது வந்து அதுவும் ரெண்டாவது தடவை ஒரே இந்த ஒரே சீரீஸ்ல ரெண்டு தடவை இப்படி கொலாப்ஸ் ஆகுது இது ஆல்மோஸ்ட் ஆஸ் பேட் ஆஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஆல் அவுட் தான் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஆல் அவுட்டுக்கு என்ன ஒரு இது இருந்ததோ அதே இதுதான் இருக்கும் இந்த பிச்சில நூத்தி ஐம்பத்தாறுங்கிறது அந்த நாற்பத்தாறு காரணத்துக்கு ஈக்குவல் தான் அதனாலதான் இது சொல்றேன் இது வந்து இவ்வளவு லோவா ஸ்கோர் அவுட் ஆனாலதான் இப்ப ப்ராப்ளமே இருக்கு ஒரு அட்லீஸ்ட் இருநூத்தி இருபது இருநூத்தி முப்பது அடிச்சு இந்த லீடு வந்து முப்பது நாற்பதுக்கு குறைச்சிருந்தோம்னு வச்சுங்களேன் அடுத்த நமக்கு சான்ஸ் நிறைய இருந்திருக்கும் ஓரளவுக்கு ரிட்ரீவ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு இப்போ சான்சஸ் ஆர் வெரி லெஸ் அஃப்கோர்ஸ் மெரக்கல் ஹேப்பன் எவ்வளவு சொல்றோம் நம்ம மெரக்கல் கேன் ஹேப்பன் தேர் ஆர் கப்பல் ஆஃப் யங்ஸ்டர்ஸ் ஹூ ஆர் கேபபிள் ஆஃப் கெட்டிங் டபுள் ஹண்ட்ரட் இன் இந்தியன் டீம் லைக் சர்ஃபராஸ் சர்ஃபராஸ் டொமஸ்டிக் கிரிக்கெட்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய டபுள் செஞ்சுரி வச்சிருக்காரு ஜெய்ஸ்வால் அண்டர் நைன்டீன்லயும் சரி டொமஸ்டிக் கிரிக்கெட் ரஞ்சி டிராஃபி திலீப் டிராஃபிலும் சரி டபுள் செஞ்சுரி எல்லாம் அடிச்ச பிறகு ரெண்டு பேருமே ஸ்பின் பால் நான் நிறைய மேட்ச் பார்த்திருக்கேன் அவங்க டொமஸ்டிக் கிரிக்கெட் மேட்ச் எல்லாம் நான் பார்ப்பேன் டெலிகாஸ்ட் வரதெல்லாம் இங்க ரெண்டு பேருமே ஸ்பின்னர் ரொம்ப நல்லா ஆடுறவங்க தான் சோ இவங்க ரெண்டு பேரும் மேல நம்பிக்கை இருக்கு அவன் யாரும் இப்ப வந்து நாளைக்கு வந்து முன்னூத்தி ஐம்பது ரன் சேஸ் பண்றோம்னு வச்சுக்கலாம் இப்ப ஏற்கனவே ரன் லீடு வந்துருத்து இன்னொரு ஐம்பது ரன் அறுபது ரன்னுக்கு குள்ள ஆல் அவுட் ஆகிட்டு முன்னூத்தி அறுபது ரன் சேஸ் பண்ண இட் இஸ் இட் இஸ் நாட் இம்பாசிபிள் இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் பட் மிரக்கல் டூ ஹேப்பன் and uh, miracles do happen and we can, we can definitely number one indian supporter paakache aaduvaanga uh, virat kohli ipo na ninga nama line varthukku munadi paathundha ama idha iniki evening 5:30 mani varaikku practice pannirukkaru nets normally adha mella panna matar evening la mella panna matar iniki ad session and nets practicing so avaru konjam feeling irukke rohit sharma naalaikku nalla start aachu nanu nenjikla ஒரு நல்ல ஸ்டார்ட் கொடுத்து போலிங்ல ப்ரெஷர் போலிங் போலர்ஸ்க்கு ப்ரெஷர் பண்ணிட்டாருனாலும் மீதி பேட்ஸ்மேன் நல்லா ஆடலாம் அது மாதிரிலாம் சான்சஸ் இருக்கு வி கெனாட் ரூல் அவுட் பாசிபிலிட்டி ஆஃப் இந்தியா ஸ்டேஜிங் கம் பேக் தெர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி தெர் இஸ் தெர் இஸ் அ சான்ஸ் தட் வி கேன் டூ பர்ஃ
சவா வந்து இருநூறு டூ ஹண்ட்ரட் பிளஸ் ரெண்டு இன்னிங்ஸ்ல அடிச்சாங்க ரொம்ப பி லாஸ்ட் மேட்ச் ஹெவிலி அவர் பேட்ஸ்மேன் பை ஃபெயில் வெரி பேட்லி ராகுல் மட்டும்தான் ஒரு ஒரே ஒரு இன்னிங்ஸ்ல சிக்ஸ்டி ஃபோர் அடிச்சாரு செகண்ட் இன்னிங்ஸ்ல சிக்ஸ்டி சிக்ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்லயோ என்னமோ நூத்தி அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி ஆறோ அடிச்சாரு இப்ப மெமரி இஸ் கரெக்ட் அதே மாதிரி ஸ்மித் வந்து சிங்கிள் ஹேண்டட்லி செகண்ட் இன்னிங்ஸ்ல ஸ்கோர் இரநூறுக்கு மேல கொண்டு போய் லீடு வந்து முன்னூறுக்கு மேல கொண்டு போய் சேஸ் பண்ண கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம நூத்தி பத்துல ஆல் அவுட் ஆயிட்டோம் அதே அதே மாதிரி சார் ஆல்மோஸ்ட் ஆக்ஷன் ரீப்ளை மாதிரி பூனால நடக்கிறது ஸோ பூனால ஒரு ஹிஸ்டரி எடுத்தாங்கன்னா இதே மாதிரி நடந்திருக்குன்னு தெரியும் நமக்கு அதுலயாவது இவங்க வந்து அதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இது ஒரு இது ஒரு இம்பார்ட்டன் ஃபேக்டர் இது நாளைக்கு அதாவது டே த்ரீயோட மேட்ச் கம்ப்ளீட்டா முடிச்சிருமா முடியறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு நாளைக்கு ஒரு லன்ச் செஷனுக்கு முன்னாடி ஆல் அவுட் ஆக்கினா கூட நம்ம முன்னூத்தி அறுபது முன்னூத்தி எழுபது சேஸ் பண்ணா கூட எவ்வளோ எந்த அளவுக்கு தாக்குப்படி போங்கிறது தெரியாது அண்டு இவங்க ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் ஆட்டத்தை பார்த்து நம்ம வந்து எப்படி இருக்கோன்னு கணி கணிப்பு பண்ணாம இந்தியா வந்து நாளைக்கே ஃபோல்ட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு நூத்தி நாற்பது நூத்தி ஐம்பதுல ஃபோல்ட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு பட் இப்போ வந்து நவ் இன்னைக்கு நிறைய டிஸ்கஷன் நடக்கும் டீம் டீம் டிஸ்கஷன் நிறைய நடக்கும் அதுல வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க சாண்ட்னர் கிட்ட விக்கெட் கொடுத்தது எப்படி எல்லாம் விக்கெட் இருந்தது இப்போ வந்து ஒருவேளை டிஃபென்சிவா முதல்ல ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் டிஃபென்சிவ் ஆடி அப்புறம் அட்டாக் பண்ணலாமா இல்லைன்னா ரோஹித் ஸ்ட்ரைட்டவே அட்டாக் பண்ணலாமா எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க எல்லாம் பிளானிங் ஒன்ஸ் ஒன் திங் பட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ற பிளானை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணுமே அது இருக்கே முக்கியமா சோ கம்பீர் சொன்னார் இந்த சீரீஸ் ஆரம்பிக்கிச்ச என்னோட டீம் வந்து ஒரு நாளைக்கு நானூறு ரன் அடிக்கணும் அக்ரெசிவா ஆடணும் அதே சமயத்துல ரெண்டு நாள் ஆடி ஐநூறு ரன் ஆடி டிரா பண்ணணும்னா அதையும் பண்ணணும் அதே மாதிரி டீம தான் நான் வந்து உண்டாக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னாரு இப்போ அதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு திருப்பி போன மேட்சே இருந்தது போன மேட்சே இன்னும் ஒரு ஹாஃப் அடே ஆடிந்தாங்கன்னா டிராவோ இல்லைன்னா இந்தியா வின்னும் அடுத்து ஒரு சான்ஸ் இருக்கு அதை விட்டுட்டாங்க ஒரு மேட்சில் போட்ட விட்டதை இந்த மேட்சில் ப்ரூவ் பண்ணலாம் தேர் ஆர் ஏழியர் இன்ஸ்டன்சஸ் ஹிஸ்டரி பார்த்தீங்கன்னா மிராக்லஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் ஆடியிருக்காங்க இங்கிலாண்டு ஆடியிருக்காங்க மைக்கேல் ஆத்தட்டன் ஆடியிருக்காரு ஒரு வாட்டி ஒரு டெஸ்ட் மேட்சில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஆயிட்டு இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு இந்தியாவே கவாஸ்கர்லாம் ஆடியிருக்காரு ஒரு ரெண்டு நாள் ஆடி இருநூத்தி முந்நூற்றி நாற்பது இரநூத்தி நாற்பது எல்லாம் ஆடி இது பண்ணியிருக்காரு க்ளோஸ் டு வின் அகேன்ஸ்ட் இங்கிலாந்து வந்துட்டு அப்புறம் த்ரூ த மேட்சு சோ நமக்கு வந்து இதெல்லாம் முடியாதுங்கிற இதுவே கிடையாது எப்படி இருந்தாலும் பண்ணலாங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு பண்ணலாம் பண்ணலாம் இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம டாக்ட் அபவுட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அண்ட் பிளானிங் அப்படின்னா அஸ்வினை எப்படி ஆடணுங்கிறது அழகா டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்காங்க அதே மாதிரி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி நல்லா ஆடுறாங்க அஸ்வினை வந்து நல்லா ஆட ஆரம்பிச்சதுதான் அவங்களுக்கு வந்து பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட் ரெண்டு மேட்சுமே அஸ்வினை நல்லா அடிட்டாங்க அவங்க வெற்றி <laughs> 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 90% மோர் தென் எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்ட் நைன்டி பர்சன்ட் சான்ஸ் நியூசிலாந்து தான் இந்தியா டிரா பண்றதுக்கு சான்ஸே கிடையாது ஸோ அந்த பத்து பர்சன்ட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் மிரக்கல் மிரக்கல் நடக்குமாங்கிறத நாளைக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஹவர்லயே தெரிஞ்சிடும் ட்ரெண்டு இப்போ நைன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நியூசிலாந்து வின் பண்ணும் டென் பர்சன்டேஜ் வந்து இந்தியா வின் பண்ணும் அப்படிதான் ஆமா அதான் என்னுடைய கணிப்பு ஓகே பாக்கலாம் சார் என்ன நடக்குங்கிறது தெரியாது அன்சர்டைனா ஏதாவது ஒரு திடீர்னு ஏதாவது ஒண்ணு நடந்து மேஜிக் மிராக்கல் சொல்ற வார்த்தைகள் எல்லாம் இருக்கு இதுல ஏதாவது ஒண்ணு நடக்குதாங்கிறத வெயிட் பண்ணி பாக்கலாம் இவ்வளவு நேரம் உங்க கருத்துக்களை அழகா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ